今天呢，想跟大家聊一下，移民海外的都是些什么人？是不是所有的人都适合移民？移民以后的生活到底好不好呢？移民海外的人无非就是三种人，第一呢，就是有钱人，也就是富豪。即使挥金如土也不算什么，就是想到海外享受低调奢华的人生。第二种呢，就是在国内生活的不算太好，想通过到国外的努力奋斗，改善自己在国内家人的生活的人。第三种呢，就是一切为了孩子，打碎牙为了下一代，想让孩子在国外受到更好的教育的人。说白了，就是牺牲自己成就孩子。没有移民之前，很多人都把国外想得非常的高大，空气清新，食品安全，医疗发达，社会福利完善。很多人移民以后才发现，曾经的梦想并不是那么高不可攀，期待的生活也像是去掉了滤镜，并没有想象中那么好。新鲜感和激动很快就会褪去的。旅游和常住是不同的。生活不是阳春白雪，也不都是春暖花开，所以呢，都要一样的面对柴米油盐，面对各种来自生活的压力。美国不是天堂，所以有人移民后会感到后悔也是正常的。如果感到移民美国后生活悲催的话，也只有巨大的决心和辛勤的劳动，才能打造属于自己的美好生活。大部分的华人出国了以后。但仍然像生活在海外的中国，很多华人只在华人社区里活动，几乎不接触当地人，对英语基本上没有要求，也很难真正的融入美国人的圈子。这可能跟你想象的海外生活有点不太一样。在海外，华人的孩子学生补课不输国内，大多数的家长秉承国人传统思想和习惯。依然把成绩、升学、好职业作为重点，给孩子进行各种校外补习。因为华裔的学生成绩整体处于金字塔顶端，所以呢，华裔学生之间的竞争愈演愈烈。大多数的华人孩子都在华人学区里读书，因为很多华人区的学校成绩普遍好。海外华人的小社区复杂程度超乎你想象。不少人移民以后会感到无所适从，难以融入当地的生活文化，一直游离在人群之外，找不到归属感，就开始思念家乡。华人见华人，两眼泪汪汪，惺惺相惜，很扎心。这基本不存在。华人在海外普遍偏冷漠，大家基本各扫门前雪，不怎么团结互助。遇到谁对你特别热情的时候，那么你多半得提高警惕了。在海外生活几年以后，就会跟国内脱节。国内正高速发展，而海外发展速度偏慢，所以回国的华人就会感觉到跟不上国内的节奏。这对我来说也是一样，我每次回国的时候也是感觉这样。没有下载滴滴软件，所以打出租车也挺麻烦的。虽然在疫情之前每年都会回国，但是呢，回国之后基本上在陪老人，也没有出去转，所以经常出门的时候，真的觉得自己像是个外地人，什么都不懂，东南西北也分不清楚，真的有的时候感觉傻傻的。在海外的华人，多数基本上只去华人餐厅吃饭，而大多数的华人餐厅基本上只有华人消费者。国内出口商品基本上只在华人超市里出售，大多数呢也只有华人购买。华人家庭里的调料、零食、副食品很多都来自国内。很多人移民美国的时候，必定对美国怀着满满的期待，但是呢，真正到了当地生活，就会发现那层光环渐渐褪去，原来并没有想象中那么好，甚至很多方面没有国内好。这个时候后悔也晚了。已经没有退路了。很多人说国外的食品健康些，那美国的食品到底健康不健康呢？当然，它也会有些不健康的食品，比如最近美国生产的一种蛋糕粉
就导致了十六人感染了大肠杆菌，而因为大肠杆菌爆发而感染的人有七个人已经住院治疗了，其中一个人出现了被称为溶血性尿毒症的肾衰竭。那我们看新闻的时候也经常会看到一些食物因为有感染所以被召回。所以说呢，如果想移民的话，你首先要考虑到底适合不适合你，你是不是需要。这才是你首先要考虑的。当然，到了美国，工作很好找，来了就可以找到工作，只要肯吃苦、耐得住寂寞，就可以赚到钱。当然是赚不了什么大钱的。想赚钱的朋友来美国赚钱，这是事实。但是呢，在中国想赚钱也并不是没有地方，而在美国，只要想工作，就一定可以找到工作。只要不怕脏、不怕累，身价放得下来。在美国是非常锻炼人和磨练人的。如果没有一定的独立能力，劝你还是不要来。来了就必须肯于吃苦。普通的工作，比如说在餐馆里洗碗，也不需要英文，一个月大概两千多美元。餐馆的厨师呢，大概三千到四千美元。餐厅的服务员呢，一般。工资也在三千多美元，因为有小费。看小孩或者看护老人，工资一般也最低在两千美元以上，包吃包住，不累也不需要文化。这些用人家庭一般都是华人，或者是考一个按摩的执照，可以做按摩师。按摩师一般都三千到五千美元。还有装修行业，在美国装修是一个比较大的行业。对没有英语的人来说比较赚钱，月收入大约也在四五千左右，不需要英语。再还有卡车司机，卡车司机需要考一个执照，考试也不是特别难，基本上都能考过，年收入大概在十万美元左右。还有就是仓库，在仓库里打包啊、贴商标啦这一类的工作，一个月也能赚到两千多美元。如果在华人的仓库里工作，就更加不需要英文了。所以呢，打算移民海外的朋友，要看清楚移民生活的本质。辛酸苦楚，唯有淡然面对。到了一个陌生的国度，必然要有乐观向上的态度，灵活适应的能力，不怕苦不怕累的精神，不然怎么会觉得生活悲催？今天呢，就跟大家聊到这里。也欢迎大家在评论区里给我留言，感谢大家的收看。今天这个短视频的背景是在这边九九大华的一个华人超市里拍的。这个华人超市在全美都有连锁店，生意做得非常好。感谢大家的收看，咱们下期再见，谢谢大家，也欢迎大家给我点赞、点关注，感谢。